அப்படின்னு என்னங்க இந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எதையாவது ஒன்று தேடுறது இந்த இந்த தேடல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சரிங்களா எதை தேடலாம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதை தேடுறது ஓகே இப்போ இந்த எஸ்ஐயில் இவி லூகாஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணல கண்டெடுக்கிறது கண்டெடுக்கிறதுன்னா என்னது ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது யாராவது எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிச்சி கீழே கிடக்கிறத எடுக்கிறது இப்போ அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வந்து கீழே கடந்த பொருளை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல எனக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு மூணு தான் இருக்குது சரியா நாட் மச் அதே மாதிரி நான் ஒன்றும் அவ்வளோ வேல்யூபுளான திங்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நான் கண்டு எடுத்ததில்ல ஒரு சிலெல்லாம் நான் ஒரு ரிங்கு வந்து கீழே கடந்து எடுத்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு பேர்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்ததில்ல வேணா ஒரு பத்து ரூபா காயின் கிடக்கும் இல்லை ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் கீழே கிடக்கும் அந்த மாதிரி வேணா பொருட்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நார்மலாக நிறைய பேர் இருக்க வழக்கம் என்ன ஏதாவது காசு கீது எடுத்தாங்கன்னா நிறைய பேர் கோயில் உண்டியில் போட்டுருவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் கோயில் உண்டியில் போடுவேன் சில நேரம் வந்து ஓகே இது வந்து நமக்கு ஒரு லக்கியான விஷயம் அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் பேர்ஸில் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ஏதாவது க எங்கேயாவது ஏதாவது பொருள் வாங்கும்போது சேஞ்ச் தேவைப்படும் போது அந்த காயினை யூஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இங்கேயும் இவி லூகாஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவர் கீழே கிடந்து எடுத்த கண்டெடுத்த பொருட்களை பற்றி சொல்கிறாரு இங்கே நிறையா லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட்டை வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ இவி லூகாஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூஆர் ஹேண்ட்லிங் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இவி லூகாஸ் வந்து நமக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருக்கார் சரிங்களா கேன் எனி ஒன் சே வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த எஸ்ஏ ஓகே ஸோ நம்ம இந்த எட்வர்ட் வேறு லூக் லூகாஸ் பற்றி நம்ம பா பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து நிறையா பிளேஸ் எழுதியிருக்காரு எஸ்ஏ எழுதியிருக்காரு பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காரு போயம் எழுதியிருக்காரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு மெயினாக எஸ்ஏ ரைட்டர் சொல்லுங்கள் சக்திவேல் சார் என்ன எஸ்ஏ அது ஆமாம் டைட் கார்னர்ஸ் சரிங்களா ஸோ எட்வர்ட் வெரல் லூகாஸ் அதை எழுதியிருக்கார் ஸோ இந்த எட்வர்ட் வெரல் லூகாஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு குவாக்கர் ஃபேமிலியிலேருந்து பிறந்திருக்காரு ஸோ நார்மலி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா லண்டனில் அப்படியே வளர்க்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜேர்னல் நம்ம இஎம் ஃப்ராஸ்டர் மாதிரியே இவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு அதே மாதிரி நாவலிஸ்ட்டு எஸ்ஏயிஸ்ட்டு பிளே ரைட்டு பொயட்டு அப்படின்னு பல வேர்ஸ்ட்டை இல்லையாட்டிய இவி லூகாஸ் வச்சிருக்கார் ஸோ இந்த இவி லூகாஸோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவி லூகாஸ் போர்ன் ஆன் டுவெல்த் ஆஃப் ஜூன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஹி டைட் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜூன் நைன்டீன் இவர் வேல்டன் அப்படின்ற ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காரு இந்த வேல்டன் அப்படின்ற நேம் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாவது ஆமாங்க ஆமாம் தோருவோட ஒரு எஸ்ஏ ஒரு பு தோரோட ஒரு புக்கு தான் வேல்டன் அப்படின்னு இருக்கு அந்த வேல்டன் அப்படின்ற புக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பிஜிடிஆர்பியில ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வே அந்த அந்த பிளேஸில் அது வேல்டன் எங்கே இருக்கா நம்ம தோர்வு சொல்கிற வேல்டன் யூஎஸில் இருக்கு இவர் வேல்டன் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கார் சரிங்களா நான் சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து ஒரு பிளே ரைட்டு நாவலிஸ்ட்டு போயட்டு எஸ்ஏஸ்ட்டு சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு எல்லாம் பார்த்தோம் இவரோட ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய இவர் எழுதுறதே ரொம்ப ஹியூமரஸாக எழுதுவார் இவரோட ஒவ்வொரு எஸ்ஐலையும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி டாய்லர்ஸ் போயம் வாண்ட்ரர் இன் ஹாலண்ட் அ வாண்ட்ரர் இன் லண்டன் ஒன் டே அண்ட் அனதா கிளவுட் அண்ட் சில்வா இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம சார்ல்ஸ் லேம் மாதிரி தான் சரிங்களா இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்னாட் பார்டன் அப்படின்ற ஒரு குவாக்கர் பொயட்டோட பயோகிராஃபி எழுதியிருக்கார் இவி லூகாஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு பேர்னாட் பார்டன் அப்படின்ற ஒரு குவாக்கர் போய பொயட்டோட பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிஸ்டன் பேப்பருக்கு எழுதியிருக்காரு சரிங்களா இவரோட மேகசின் வந்து ஒரு மேகசின் நடத்துகிறார் ஹியூமரஸான ஒரு மேகசின் அந்த மேகசினோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்ச் ஸோ பஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு மேகசினை நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருந்தார் சரிங்களா அன்டில் ஹிஸ் டெத் அவர் எப்போ இறந்தாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஸோ அன்டில் ஹிஸ் டெத் ஹி ரோட்
ஒரு பப்ளிஷர் ரீடர் மியூத்தன் அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒன்று இது பண்ணுறாரு அந்த க அந்த கம்பெனிக்கு அவர் சேர்மனாகவும் ஆயிடுறார் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இவி லூகாஸை பற்றின சில இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ இவி லூகாஸும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் செலப்ரேட்டட் ரைட்டர்லாம் இல்லை பட் அவரோட எஸ்ஏஸ் வந்து நிறையா ஹியூமரஸான எஸ்ஏஸ் இருக்கிறதுனால இன்னமும் இங்கிலீஷ் சொசைட்டியில் அதே மாதிரி பர்ஸ்யூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவி லூகாஸோட எஸ்ஏ கடந்து போகாமல் இருக்கவே முடியாது எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவி லூகாஸோட எஸ்ஏவை கடந்தே போக முடியாத அளவுக்கு ஒரு ப்ரோஸாகவே இவி லூகாஸோட ஒரு ஒர்க்கை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அவரோட இந்த பர்டிகுலர் எஸ்ஏ அதாவது இவி லூகாஸோட ஆன் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் அப்படின்ற இந்த எஸ்ஏ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவி லூகாஸோட அட்வென்ச்சர் அண்ட் என்தூசியாசம் அப்படின்ற புக்கில் இந்த எஸ்ஏ வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு சரிங்களா அட்வென்ச்சர்ஸ் அண்ட் என்தூசியாசம்ஸ் அப்படின்ற புக்கில் தான் இந்த ஆன் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் அப்படின்ற எஸ்ஏ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த எஸ்ஏயில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய விஷயம் எடுப்போம் இல்லையா அதாவது ஆன் ஃபைண்டிங் கீழே க கிடந்து கிடக்கிற பொருளை நம்ம வந்து கண்டெடுப்போம் இல்லையா அதை பற்றி தான் இந்த எஸ்ஐயில் சொல்லியிருக்கார் இன்ஃபேக்ட் அவரோட அந்த ஃபர்கட்டிங் லெசனில் கூட நிறைய ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது அவர் நிறையா மிஸ் பண்ணுற பீப்புள்லாம் வந்து சாரி டைட் கார்னர்ஸில் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைண்டிங் திங்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவர் கீழே கடந்து எடுத்தாலும் அதை வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து பத்திரப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாரு இந்த எஸ்ஐல அவர் நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸை சொல்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் ஒரு கேரேஜோட கீயை வந்து அவருக்கு கீ வந்து அவருக்கு கிடைக்குதாம் சரிங்களா ஒன் டே ஹி ஃபவுண்ட் அ கேரேஜ் கீ கேரேஜோட கீ எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ஹாஸ்பிட்டல் ரோடில் கிடைக்குதாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாள் வந்து அ ப்ரூச் கிடைக்குதான் ப்ரூச்னா என்னது ஜபமாலை மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு மாலை மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ ப்ரூச் ஒன்று அவருக்கு கீழே கடந்து எடு கிடைக்கிற கிடைக்குதான் அந்த ப்ரூச் எங்கே கிடைக்குதான் இவருக்கு சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் கிடைக்குதான் கென்சிங்டன் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்க சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ப்ரூச் கிடைக்குதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைம் இவர் வந்து தேர்டு கிளாஸ் ரயில்வே கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு ஒரு சிக்ஸ் பென்ஸ் காயின் வந்து கிடைக்குதான் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து எப்போ வந்து அந்த காயின் எடுக்கும் போதுமே என்ன பண்ணுறாரு யாராவது பார்க்குறாங்களா நார்மலாக நீங்கள் நிறைய பேர் நிறைய காயின்ஸ் கீழே கடந்து எடுக்க சான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது நம்ம அந்த காயின்ஸை கீழே குடிஞ்சு எடுக்கிறத பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு அழகாக அப்படியே யாராவது பக்கம் எடுக்க பார்க்குறாங்களான்னு பார்த்துட்டு அவங்க ஆப்பில் அதை எடுக்கிறோம் சரிங்களா இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய லிஸ்ட்டு சொல்கிறார் ஒரு டைமு ஒரு ப்ரௌன் பேப்பர் பேக்கெட் சரிங்களா ஒரு ப்ரௌன் கவர் எடுக்கிறாரா அந்த ப்ரௌன் கவருக்குள்ளே என்ன இருக்கான் எயிட் பென்னிஸ் அண்ட் ஒன் ஹாஃப் பென்னி இருக்கான் பணம் சரிங்களா அந்த ப்ரௌன் கவர் எங்கே எடுக்கிறாராம் நியூ ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற பிளேஸில் கிராஸில் அந்த ப்ரௌன் கலர் பேப்பர் வந்து ப்ரௌன் கலர் கவர் வந்து எடுத்தாராம் இது அவர் எப்போ எடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஏழு வயசாக இருக்கும்போது எடுக்கிறாராம் சரிங்களா ஸோ ஏழு வயசாக இருக்கும்போது நியூ ஃபோ ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற பிளேஸில் புல்வெளியில் ஒரு ப்ரௌன் கலர் கவர் இருக்குது ப்ரௌன் பேப்பர் பேக்கெட் இருக்குது அந்த ப்ரௌன் பேக்கெட் பேப்பர் பேக்கெட்டை அவர் எடுத்து பார்க்குறாரு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் பென்னீஸ் அண்ட் ஒன் ஹாஃப் பென்னி இருக்குது அப்படின்றாரு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு இருபது வயசாக இருக்கும்போது ஹாஃப் டாலர் பீஸ் ஒன்று பார்த்தாராம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பிரிட்ஸ்டனில் சரிங்களா பிரிட்ஸ்டனில் ஒரு ப்ரூச் ஏற்கனவே அவர் கென்சிங்டன் சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரூச் பார்த்த கண்டெடுத்தார் இல்லைங்களா அதே மாதிரி பிரிட்ஸ்டனில் ஒரு கோல்டு ப்ரூச் வந்து இவர் ஃபவுண்ட் பண்ணுறாரு சரிங்களா கோல்டு ப்ரூச் அப்போ கோல்டு ப்ரூச்னு ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபுள் அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே அந்த கோல்டு ப்ரூச் எடுத்துக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு ஐயா ஐயா ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் திஸ் கோல்டு ப்ரூச் அட் பிரிட்ஸ்டன் இன் கேஸ் இஃப் எனி ஆஃப் யாராவது தேடி வந்தாங்கன்னா ஆஃப் இட்ஸ் ஓனர் வந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இதை செட்டில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வர்றாரா ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இவர் கால் வருதாம் என்ன கால் வருதாம்
அடுத்தது பார்த்தா அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய விஷயம் அவரோட த்ரூ அவுட் இஸ் லைஃப் ஹி ஹஸ் ஃபவுண்ட் லாட் ஆஃப் ட்ரைஃபுல் திங்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கீழே கடந்து எடுத்திருக்காரு லைக் சேஃப்டி பின்ஸ் பென்சில்ஸ் இது மாதிரி இவரோட ஐம்பது வருஷ வாழ்க்கையில் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது இந்த மாதிரி கீழே கடந்து எடுக்கிறார் இல்லைங்களா ஆன் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் இந்த கீழே கடந்து எடுக்கிற பொருளுக்கெலாம் இவர் வந்து ஒரு நேம் வந்து வைக்கிறார் ஓகே அந்த நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம் தான் ப்ளூ ஸ்கை டிவிடன்ட் ஸோ ஹி கிவ்ஸ் நியூ நேம் டு தோஸ் திங்ஸ் அவர் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணுற திங்ஸுக்கு இவர் ஒரு இவர் ஒரு நியூ நேம் கொடுக்குறாரு அது அந்த நியூ நேம் என்னதுங்க ப்ளூ ஸ்கை டிவிடன்ஸ் அப்படின்ற பேர் சரிங்களா அப்போ ப்ளூ ஸ்கை டிவிடன்னா என்னதுங்க இவர் கீழே கடந்து எடுக்கிறார் இல்லைங்களா அந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் அதெல்லாம் வானத்திலேருந்து இவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக டிவிடண்ட்டாக அன்பரி பரிசாக வந்து தர்றதாம் சரிங்களா ஸோ இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு ஃபைண்டிங் திங்ஸுக்கும் கெட்டிங் திங்ஸ் அஸ் கிஃப்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இதுல இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் வந்து கெட்டிங் கிஃப்ட் இப்போ யாராவது நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் தர்றதை விடவே இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ்ல இருக்க ஹாப்பினஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்குமா அபரிவிதமான ஹாப்பினஸ் இருக்குமா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு அமெரிக்கால ஒரு மில்லியனியர் இருக்காரு அவரோட பேரு ராக்ஃபெல்லா ஈவன் ராக் ஃபெல்லரே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுவார் அவருக்கு ஏதாவது பொருள் வந்து கீழே கடந்து கிடைச்சதுன்னா ஹி வில் பிகம் வெரி வெரி ஹாப்பியா கம்பேரிட்டிவ்லி டு கிஃப்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸோ கிஃப்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிஃப்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் கம்பேரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரிங்களா நம்மளோட கான்சியஸும் கான்சியஸாக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிருப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எனக்கு பர்த்டேவா ஓகே இன்றைக்கி யாராவது நமக்கு கிஃப்ட் தருவாங்க அப்படின்னு நம்ம அந்த கிஃப்ட்டுக்கு என்ன ஆயிருப்போம் வி மைட் ஹவ் பீன் கான்சியஸ்லி ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் தட் கிஃப்ட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபைண்டிங் திங்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு புதுரான ஒரு விஷயம் சரிங்களா இந்த அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாரு இந்த கிஃப்ட்டெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிஃப்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு செகண்ட் பர்சன் இன்வால்வ் ஆகிருப்பார் ரெண்டாவது இரண்டாவது குற்றவாளி அப்படிம்பாங்க இல்லையா செகண்ட் அக்யூஸ்ட் யாராவது இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் தான் நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருடைய ஒரு டிஸ்கவரியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து வேறு எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு கூட இதை கம்பேர் பண்ண முடியாது இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸை வந்து இட் கென் நாட் பி கம்பேர்ட் ஈவன் வித் கிஃப்ட் சரிங்களா கெட்டிங் கிஃப்ட் ஏன்னா இந்த கிஃப்டிங் கெட்டிங் கிஃப்டில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஜாய் கொடுக்குறவங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி வரும் வாங்குறவங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி வரும் ஆனால் இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அந்த கிஃப்டை அந்த பொருளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவருக்கு வந்து ஹி வில் கெட் ஷியர் ராப்சர் ராப்சர்னு என்னதுங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸ் ஆன் ஃபைண்டிங் எ காயின் ஆன் ரோடு சரிங்களா ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்போ ஒரு காயினை ரோட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த காயினை தொலைச்சவருக்கும் அது வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி அந்த காயினை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றவருக்கும் அது ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் தர் ஃபோர் இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் வந்து ஒரு இம்பியோர் ஜாய் ஃபார் ஹிம் டு சரண் இப்போ யாராவது அந்த காயினை தேடி வந்து அது என் காயின் அப்படின்னாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுப்பாரா சந்தோஷம் அப்பாடா இந்த காயினுக்கு சொந்தக்காரர் இருக்கு கிடைச்சிட்டா இருப்பா அப்படின்னு சந்தோஷமா கொடுக்க மாட்டாரா ஐயோ இந்த ஆள் வந்துட்டாரா அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தத்தில் தான் கொடுப்பாராம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஆக்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் சம்திங் இட் இஸ் இட் செல்ஃப் அ த்ரில் ஒரு விஷயத்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதே ஒரு த்ரில் தான் அப்படின்றாரு ஸோ இந்த த்ரில் வந்து ஏன் இந்த த்ரில் அப்படின்றாருனா இது ஏன்னா ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடக்கிறது ஒரு கிஃப்ட்டுனா கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்டட் கிஃப்ட்டுக்குள்ளே என்ன பொருள் இருக்கிறது வேணா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கும் ஆனால் கிஃப்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் சரிங்களா ஸோ ஆனால் இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் வந்து எப்படிப்பட்டது இது டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்டட் சரிங்களா ஸோ அதனால் இட் வில் கிவ் ஷியர் ரேப்சர் ஷியர் த்ரில் அப்படின்றாரு ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து யாராவது தவற தவற விட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன ஆகும் இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமாகும் சரிங்களா ஸோ இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள விஷயங்கள் கூட ஈவன் சம்திங் ஃபார் நத்திங் கூட இட் வில் கிவ் கிரேட்டஸ்ட் ட்ரையம் ஃபார் த ஃபைண்டர் சரிங்களா ஒன் ஹூ ஃபவுண்ட் சம்திங் யாராவது எ
அவர் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரைஃபுலான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் சேஃப்டி பின்ஸ் பென்சில்ஸு அதே மாதிரி படமுமே அவர் கண்டெடுத்த பண்ணோம்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட்லாம் இல்லைங்க சும்மா ஒரு எயிட் பென்னிஸு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் பென்னி அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டாலர் இந்த மாதிரி ரொம்ப மைனர் அமௌண்ட் தான் ஆனால் அது அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸை தருது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இது மாதிரியான கம்ப்ளீட்னஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் மாதிரியான ஒரு ஹாப்பினஸ் வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காதான் சரிங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்ம தேடி இன்டென்ஷனலாக நம்ம ஃபைன் பண்ணி போகவே இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ரோட்டில் நடக்கும்போது எப்படி நடப்போம் நம்ம பத்திரமா பாதுகாப்பாக நடக்கணுமே நடப்போம் இதே ரோட்டில் நடக்கும்போது கீழே யாராவது எதாவது காயின் போட்டிருக்காங்களா கீழே யாராவது எதாவது க பேர்ஸு கீது இருக்கா இல்லை கோல்டு கீது இருக்கா அப்படின்னு கீழே பார்த்துக்கிட்டேவா அந்த இன்டென்ஷனில் நடப்போம் இல்லை நம்ம வேணால் கீழே தரையை பார்த்து நடப்போம் ரோடை பார்த்து நடப்போம் எதுக்காக ரோடை பார்த்தோ தடைய தரையை பார்த்து நடப்போம் ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக தான் நடப்போம் சரிங்களா ஆனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது இது அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக தரையை பார்த்து இல்லை ரோடை பார்த்து நம்ம நடக்கும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்றாரு ஸோ இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் வந்து ஒரு கிரேட் ட்ரையம்ப் அப்படின்றாரு அதே மாதிரி ஃபைண்டிங் திங்ஸை ப்ளூ ஸ்கை டிபெண்டன்ட்னும் ஒரு இதில் சொல்கிறாரு அடுத்தது இந்த இந்த ரெண்டு விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைண்டிங் திங்ஸ் ஈ கம்பேர்ட் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் அஸ் ப்ளூ ஸ்கை டிவிடன் அதே மாதிரி கிரேட் ட்ரையம்ப் அப்படின்றாரு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் இஸ் கம்பேர் டு கேஷுவல் அஃபையா கேஷுவல் அஃப் அஃபையர் கேஷுவல் அஃபையர்னா என்னது நார்மலாக அதுவாக இயல்பாக நடக்கிறது நம்மளா ப்ரீ பிளான்டெல்லாம் கிடையாது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட டே நான் ஒரு பத்து ரூபா காசு உண்டு தர்றேன் அந்த பத்து ரூபாயை ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிரு நான் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் அப்படின்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஓகே இட் இஸ் அ கேஷுவல் அஃபையர் நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவிலெல்லாம் கூட ரோட்டில் வந்து பணம் ரூபா நோட்டெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு பிராங்க் மாதிரி கேமரா மறைச்சி வச்சு நம்மளை வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இம்பிஷ் ஹாக்ஸ் எல்லாம் கூட நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இம்பிஷ் ஹாக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுங்க ஒரு லாஃப்டருக்காக ஒரு பிராங்க் மாதிரி நிறைய பேர் இது பண்ணியிருக்காங்க நீங்க யூ மைட் ஆஃப் சீன் இட் சரிங்களா கீழே ரோட்ல வந்து ஒரு கோல்டு காயின் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த கோல்டு காயின் யாராவது போய் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எடுக்க முடியாத அளவுக்கு ரோட்லயே ஒட்டி வச்சிருக்க மாதிரி எல்லாம் நீங்க யூ மைட் ஆஃப் கம் அக்ராஸ் சரிங்களா அந்த மாதிரிலாம் கேம் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் இஸ் நாட் Uh, it will not give that kind of enjoyment. Sorry, one prank is done, it will not give that much of happiness. That's why you can't get a lot of finding things. Why are you looking for a lot of things? If you look at the game in the past, you can see a game of nailing a sovereign. Now, if you look at the game, you can see a lot of things. If you look at the game in the past, இந்த நிறைய மெஜிஷியன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படி கையில் அப்படியே காயின் அப்படியே ரோல் பண்ண விடுவாங்க சரிங்களா இப்போ ஆள் காட்டி வரலேருந்து அந்த காயின் அப்படியே அழுங்காமல் இப்படி ஒரு ஒரு மூவியில் கூட விஜய் பண்ணுவார் இல்லைங்களா அப்படியே கை ஆள் காட்டி வரலேருந்து சி லிட்டில் ஃபிங்கருக்கு அப்படியே காயின் அப்படியே ரோல் ஆகி வர்ற மாதிரிலாம் நிறைய ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி காயின் வச்சு நிறைய ட்ரிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் காயினில் ஆணி அடித்து டாலர் மாதிரி போட்டுக்கிறதுக்கு செயின் மாதிரி போட்டுக்கிறதுலாம் நிறைய ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆணி அடிக்கும் போதோ சரிங்களா நெய்லிங்க சாவரின் சாவரின்னா காயின் அந்த மாதிரி பண்ணும்போதோ இல்லை காயினை டாஸ் பண்ணி விளையாடும் போதோ இல்லை காயினை வச்சு ரொம்ப ட்ரிக்கி விஷயம் பண்ணும்போதோ ட்ரிக்ஸ்டர்லாம் நிறைய ட்ரிக் ட்ரிக்கி விஷயம்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நிறைய காயின் காணாமல் போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தோம்னா இந்த டாஸ் போடும்போது நிறையா காயின் காணாமல் போயிடும் டாஸ்னா என்னது கிரிக்கெட்டெல்லாம் விளையாடும் போது சரிங்களா நல்ல புல் அதிகமாக இருக்க ஒரு இடத்துல போய் விளையாண்டுருப்போம் விளையாடுவோம் டாஸ் போடும்போது காயின் காணாமல் போயிடும் ஏதாவது ஒரு கரெக்டாக நல்ல ஒரு புதரில் போய் மாட்டிக்கும் நல்ல ஹைட்டாக போட்டுட்டு எங்கேயாவது மாட்டிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த காயினே கண்டுபிடிக்க முடியும் மறுபடியும் வேறு காயின் எடுத்து கம்மியான ஹைட்டில் டாஸ் போட்டுலாம் கூட ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் சொல்லலான்னு இருக்கும் இது வந்து அடிக்கடி நடக்கிறதுல ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பயுமே மணி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக யாரும் வந்து உடனே கிளைம் பண்ண வரமாட்டாங்க மணி யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை யாரும் கிளைம் பண்ண வரமாட்டாங்க இதே வந்து ஒரு செல்ஃபோன் யாராவது
சரிங்களா அப்போது யாருக்காவது அந்த மாதிரி பணம் கிடச்சதுன்னா உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உடனே அதை எடுத்துகிட்டு தே கோ அவே டு கிளைம் த பூட்டி பூட்டினா என்னதுங்க ஆல்கோஹால் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அல்லது ஒரு சிலர் யாராவது பணத்தை ரோட்டில் பார்த்தாங்கன்னா அழுங்காப்பில் அமைதியாக ஸ்டீல் தீயாக ஸ்டீல் தீனானது அப்படியே ரகசியமாக சுற்றி முற்றி பார்ப்பாங்களாம் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களா அவங்க பாக்கெட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு கேர்ச்சிஃப் எடுத்து அது மேலே போட்டு அப்படியே கேர்ச்சிஃப் கீழே விழுந்த மாதிரி காசு எடுப்பாங்களாம் இதே தான் கோல்டுக்கும் ஏதாவது கோல்டு யாராவது கீழே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இதே மாதிரி தான் கோல்டு உடனே வேகமாக கீழே குடிஞ்சலாம் எடுத்தோம்னா என்னடா கீழே கடந்து எடுத்தா அது என்னோடது என்னோடதுன்னு யாராவது வந்துடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அழுங்காப்பில் ஸ்டீல் தீயா கர்ச்சிஃபை ட்ரா பண்ணி அந்த சாவரினையோ கோல்டையோ எடுத்துக்குவாங்க இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பிராங்க்லாம் இம்பிஷ் ஹாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இம்பிஷ் ஹாக்ஸ்னா என்னது நிறையா பிராங்க்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனல் என்ன சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் வித் மாரல் ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அந்த பொருள் இதே ரொம்ப விலை உயர் ரொம்ப ரொம்ப விலை உயர்ந்த பொருளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ பாவம் யாரோ ரொம்ப தவறு விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே இந்த பொருள் இல்லாமல் இப்போ அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினச்சி நம்ம வந்து அதை அந்த பொருளை அவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவோம் சரிங்களா இது மாதிரி தான் ஆத்திர என்ன பண்ணார் ஆத்திர வந்து அந்த கோல்டன் ப்ரூச் கோல்டன் ப்ரூச்சை வந்து பிரிஸ்டன் அப்படின்ற பிளேஸில் கோல்டன் ப்ரூச்சை வந்து அவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது தேடி போய் அதை அதோட ஓனரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இதே காசு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்லாம் கீழே கிடந்துன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதோட ஓனருக்காக நம்ம சர்ச்லாம் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா ஈவன் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏதாவது பணம்லாம் கீழே கடந்ததுன்னா உடனே வேகமாக வருவாங்க சார் இந்த பணம் கீழே கடந்ததுங்க சார் அப்படிம்பாங்க அவ்வளோ ரொம்ப இதெல்லாம் ஒரு பாராட்ட வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் அப்போது ஃபைண்டிங் திங்ஸில் வந்து அவங்களோட அந்த ஃபைண்டரோட மாரலை வந்து மொராலிட்டி வேல்யூஸை வந்து நம்மளால் டெஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸில் சில ஒன் மார்க்ஸ் பாருங்களேன் இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ் யார் எழுதுனா இவி லூக்காஸ் எழுதுனார் அவரோட அவர் வந்து ராயல் ஹாஸ்பிட்டல் ரோடில் அவர் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் ராயல் ஹாஸ்பிட்டல் ரோடில் எஸ் கீ கேரேஜ் கீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி ஃபைண்டிங் திங்ஸை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு இவி லூக்காஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர்த்லி ஜாய் அப்படின்றாரு ஒரு வாட்டி இவர் கோ கோல்டன் ப்ரூச் இவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹி சரண்டர்ட் சரண்டர்ட் இட் அட் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்றாரு இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸ்க்கு இவர் ஒரு ஃப்ரேஸ் மூலமாக இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸை கால் பண்ணுறாரு என்ன என்ன ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறாருங்க இவர் ஆமாங்க ப்ளூ ஸ்கை டிவிடன்ஸ் அப்படின்றாங்க சரிங்களா அப்போ அதே மாதிரி ஒரு எது வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஹியூமன் ட்ரையம்ஃபா இருக்கும் அப்படின்னா சாதாரணமான சம்திங் ஃபார் நத்திங் திங்கை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே அதுவே வந்து எப்படி இருக்கும் கிரேட்டஸ்ட் ஹியூமன் ட்ரையம்ஃபா நமக்கு தெரியும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஒரு பொருளை பார்க்க கண்டுபிடிக்கிறது லுக் அவுட் ஃபார் திங் இஸ் டு சேஞ்ச் த ஹோல் தியரி டு ராபிட் ஆஃப் இட்ஸ் டிவைன் சடன்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸில் சின்ன சின்ன விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாலும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பெக்யூலியர்லி ஹார்ட்லெஸ் ஹார்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றாரு அதே மாதிரி மார்பிள் ஹால் அப்படின்ற பிளேஸில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த லோவர் ட்ரிக்லாம் பண்ணுறாங்க நம்ம சொல்கிறோம்ல நெய்லிங்க காயின் சரிங்களா நெயில்டு சாவரின் காயின்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ட்ரிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அது எங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மார்பிள் ஹால்ஸ் அப்படின்ற பிளேஸில் பீப்புள் ஆஃபன் யூஸ் டு பெர்ஃபார்ம் லோவர் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஃபைண்டிங் திங்ஸ் அப்படின்ற எசையில் ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்க சில இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபைண்டிங் திங்ஸில் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேட்கலாம் நான் செஷன் இஸ் ஓப்பன்